Den här vasen kommer ifrån Aten som är en av de mäktigaste av de grekiska stadsstaterna. Och själva stilen berättar också att den är från 400-talet före vår tideräkning. En sån här öppen kruka kallas för en kratär och har använts för att blanda vin och vatten. Det var bara barbarer som drack sitt vin oblandat ansåg grekerna. Vaser av sån här toppkvalitet de användes vid de stora fester där de rika medborgarna i Aten träffades för att diskutera politik, filosofi, idrott och andra viktiga saker. I flera tusen år så bestod civilisationerna i medelhavsområdet och i Mellanöstern av riken styrda av kungar eller av klansamhällen. Men på 800-talet och 700-talet före vår tideräkning så uppstod en ny sorts stadsbildning i Grekland. Stadsstaten. Stadens centrum försköts från att vara härskarens palats till ett torg, en mötesplats för medborgarna. För att för första gången i historien kan vi nu tala om medborgare istället för invånare eller undersåtar. På vasens ena sida så ser vi tre atenska män som samtalar. Vad de diskuterade det vet vi förstås inte, men det offentliga samtalet var viktigt i antikens Aten. Stans politiska system förändrades genom en serie reformer och några årtionden innan den här vasen tillverkades så infördes i Aten historiens första demokrati. Demokrati betyder folkstyre på grekiska. Inga lagar eller beslut kunde träda i kraft utan folkets godkännande. Alla manliga medborgare över 18 års ålder hade yttranderätt och rösträtt i folkförsamlingen. Alla som var medborgare kunde nu bli valda till de tidsbegränsade ämbeten och tjänstemannajobb som hjälptes åt att styra i staten Aten. Och det var en plikt att ställa upp. Däremot så var kvinnor, barn, slavar och medborgare i andra stadsstater helt utestängda från den demokratiska processen. Om vi tittar på vasens andra sida, där finns det bilder som man kan säga visar den ideala medborgaren i en grekisk stadsstat. En ung man, kraftfull, redo att kämpa och segra på slagfältet eller på idrottsarenan. Det här är nämligen idrottare. Och ur de grekiska stadsstaternas konkurrens och rivalitet så föddes tanken om tävlingar och om idrott i antiken. Och man tävlade naken och tränade naken. Kanske i den här scenen ifrån den träningsanläggning som grekerna kallar för gymnasion. Samma ord som vårt gymnasium. Och det betyder platsen där man tränar naken. Den ena mannen håller en diskus. Och han som står i mitten håller ett spjut och en vikt för längdhoppning. Och längst till höger finns en kvinnofigur som håller en krans och ett långt tygband som antagligen är prisutmärkelse till segraren. Kvinnor fick inte vara med och tävla. Ogifta kvinnor kunde däremot få vara med som åskådare vid olympiska spelen. Men de gifta kvinnorna fick hålla sig borta. Krukmakarens val av motiv visar dels det grekiska idealet av ungdom, manlighet och styrka men det visar också på idrotten som en nationell identitetsskapande faktor. Kanske är det så att de här två unga idrottsmännen tränar för att representera Aten i de olympiska spelen som hölls vart fjärde år i staden Olympia. Men det var också en religiös fest till den högsta guden Zeus ära och därför så rådde det okränkbar fred i den grekiska världen under den tid som spelen pågick. Idag tävlar vi ju inte nakna i de olympiska spelen längre och för oss är det alldeles självklart att kvinnliga idrottare deltar på samma villkor som de manliga. Även om det är självklart så att det är första platsen som fortfarande räknas allra mest. Allt har en historia.